അപ്പോൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വിനേഷ് ഇയർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ഹെവി വ്ളോഗ് ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരു ഹെവി വ്ളോഗ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ശരിക്കും ഞാൻ ഞങ്ങളിവിടെ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അപ്പം ബൈ ചാൻസിൽ എനിക്ക് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി നമ്മുടെ അയർലൻഡിൽ എടുത്തൊരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി അപ്പം ഇന്ന് ആ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ചേട്ടൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു പക്ക റിവ്യൂ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ക റിവ്യൂവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു കിടിലം ഹെവി എപ്പിസോഡ് തന്നെ നോക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു കിടില ഹെവി ഇലക്ട്രിക് വ്ളോഗ് പിന്നെ എനിക്ക് ചേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആവണം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഗാഡ്ജറ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി കാണുന്ന ഇത് ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമോ കാരണം മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ വാങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് എന്താണ് ചേട്ടന്റെ ഒരു യൂസർ റിവ്യൂ എന്താ നല്ലതായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ശരിക്കും ലാഭമാണ് ലോങ് റൺ ഒക്കെ പോകാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് പെട്രോൾ ഇനത്തിൽ നല്ല ലാഭമാണ് കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നല്ല പുള്ളിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി വളരെ സ്ലോയിലായിരിക്കും ഓടുന്നത് ഒരു വണ്ടി ഓവർടേക്കാൻ പാടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിത് ഓടിച്ച് ഒന്ന് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എല്ലാരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ നിസ്സാര ചാർജിനുള്ളിൽ ദൂരങ്ങൾ പോയി വരാനും ഒരു ബസ്സിന് പോകുന്ന ചാർജേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു ലിമറിക്കിൽ ഒട്ട് പോയണെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കൽ ബസ്സിൽ തൊട്ടടുത്ത് പോയി വരുന്ന ചാർജ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടാ എന്തായാലും നമ്മൾ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് കാണിക്കണ്ടേ ആൾക്കാർ പിന്നെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ ഈ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ്ടി ഇത് ശരിക്ക് ഞാൻ ദുബായ് വെച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലരും ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് അവർ ഓടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ വീഡിയോ വഴി ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്തായാലും വണ്ടി കാണാൻ കിടിലുമാണ് പിന്നെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഗ്രില്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നല്ല കിടുവായിട്ടാണ് അവർ മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലും ഞാനൊരു വണ്ടി അങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സ് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാറിയത്തില്ല എന്നാലും നമുക്കൊരു നോർമൽ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ചോദിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഫുൾ ചാർജ് എടുക്കാൻ ഇതിന് എത്ര സമയം എടുക്കും അത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പവർ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം ഒരു വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോ വാട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പം ഉദ്ദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഫുൾ ചാർജ് ആ ഒരു ഫുൾ ചാർജ് സീറോ എന്ന് ചാർജ് ആകാനായിട്ട് ഒരു ആറ് മുതൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ ഉദ്ദേശം എടുക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുത്തി നമ്മൾ വീട്ടിൽ അപ്പൊ ഈ വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഒരു പോയിന്റ് അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരും ആ പോ പോയിന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരും അതിന് ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അതിന് അറുന്നൂറ് യൂറോ നമുക്ക് ഒരു ചാർജറിന്റെ പുറത്ത് ഗ്രാൻഡ് തരുന്നത് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാർജ് ആണോ അതോ ഓരോ ബില്ലിനും എക്യുപ്മെന്റ് വാങ്ങി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫുൾ കവറേജ് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കും അതായത് ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വി ആർ ടി ഇനത്തിൽ ഒരു അയ്യായിരം യൂറോയോളം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ സി എസ് ഇ ഐ ഇവിടുത്തെ എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഗ്രാൻഡ് അയ്യായിരം യൂറോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ചാർജർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രാൻഡ് അറുന്നൂറ് യൂറോ ഓക്കെ അറുന്നൂറ് യൂറോളം ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ടോൾ ഒക്കെ പകുതി കൊടുത്താൽ മതി ചില സമയത്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഓഫ് പീക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ഇ ടോൾ ഡോട്ട് ഐ എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ പോയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് സത്യം പറ
അപ്പൊ ഒരു ടെസ്കോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ചാർജിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടുവോ ശരിക്കും ഒരു ചാർജിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒരു ചാർജിംഗ് പോയിന്റ് രണ്ടു പേർക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതില് ഒരു മൂന്ന് നാല് കാറുകൾക്ക് വരെ അറ്റ് എ ടൈം ചാർജ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം വണ്ടികൾ കൂടുമ്പം കൂട്ടുക കൂടുമ്പോൾ അവരെന്തായാലും പോയിന്റ് പോയിന്റ് കൂട്ടുക അപ്പൊ അന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് സംഭവം ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പക്ഷേ വേറൊരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇ എസ് ബി ഇതിനൊക്കെ ഇനി ചാർജ് ഈടാക്കുമെന്നും ഇ എസ് ബിയുടെ തന്നെ രണ്ട് ഫ്രീ ചാർജേഴ്സും ഉണ്ട് ഫ്രീ അല്ലാത്ത ചാർജറും ഉണ്ട് ഫ്രീ അല്ലാത്ത ചാർജറുകളിൽ മുപ്പത് ഹൈ ചാർജർ എന്ന് പറയും അതായത് അമ്പത് കിലോ വാട്ട് ഡി സി ചാർജർ ഉണ്ട് ആ ഡി സി ചാർജറുകൾക്ക് ഉദ്ദേശം മുപ്പത് സെന്റ് ഓളം ചാർജിങ്ങിന് കാശ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് പെർ കിലോ വാട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഫുള്ള് കുത്തി ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാശാവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് കോട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഡീസൽ കാറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഓരോ ഓപ്ഷൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പെട്രോൾ പമ്പ് പോലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹൈ ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സെവന്റി കിലോ വാട്ട് ചാർജർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ട് ചാർജർ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചാർജർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചാർജുകൾ അര മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ കാർ ഏകദേശം നമുക്ക് കുത്തി ചാർജ് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടൻ സീറോ ഓടിച്ച് തീർക്കത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല 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 അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു പകുതി ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേ പകുതി അല്ല ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വീട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിലാണ് ഇത് നിലവിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലീതി ചാർജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീ ചാർജർ ചാർജേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തും വീട്ടിലുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ സെറ്റപ്പിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം കംഫർട്ടബിൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ നൈറ്റ് മീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ നൈറ്റ് മീറ്റർ എടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ കറണ്ട് എനർജി പ്രൊവൈഡർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ മീറ്റർ കൊണ്ടുവെച്ച് തരും നൈറ്റ് മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നൈറ്റ് മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ ഒരു ചാർജ് രണ്ട് മീറ്റർ കാണും പകൽ ഒരു ചാർജ് ഉള്ള ഒരു മീറ്റർ ഓക്കെ രാത്രി മറ്റൊരു ചാർജ് മിക്കവാറും പകലുള്ള ചാർജിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബോർഡ് വെക്കുന്ന അപ്പൊ നൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് പവർ പോയിന്റ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചാർജ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്തി നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം ഇത് യു എസ് ബി ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നൈറ്റ് മീറ്റർ വേണം നമ്മൾ നൈറ്റിലാണ് കൂടുതൽ നൈറ്റിലാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് ചാർജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ കാർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വെക്കാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഭവം നൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമർ ഓൺ ചെയ്തിടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കാർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ബാഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാർജിങ് ടൈം ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ സീറോ ആക്കി വണ്ടി ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോയി ചാർജ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ പകുതിയായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതിയായി അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വീട് പിടിക്കാനുള്ള ചാർജ് മതി ഓക്കെ പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ അല്ല ഈ നൈറ്റ് മീറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആയാലും സീറോ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വരെ നൈറ്റ് മീറ്റർ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ആറ് യൂറേ നമുക്ക് ചെലവുള്ളു അപ്പൊ ചേട്ടാ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് ഫുൾ ചാർജിൽ എത്ര ദൂരം ഓടും എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ഫുൾ ചാർജ് ഫുൾ ബാറ്ററി ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ എത്ര ദൂരം ഓടും അതായത് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഭയങ്കര ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഭയങ്കര സ്പീഡിലും ഭയങ്കര സ്ലോയിലും ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്സലേഷൻ കൊടുത്തൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ കമ്പനിക്കാർ പറയുന്നതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ശതമാനം നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ അതുപോലെ മോട്ടോർ വെയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമ
നമ്മുടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹൈപ്പർ മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനൊരു ഗുണമുണ്ട് അപ്പം ഇൻകേസ് എവിടെയെങ്കിലും ചാർജിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡലിട്ട് പതുക്കെ വീട്ടിൽ ആണ് മിക്കവർക്കും അറിയാത്തൊരു ഒരു മോഡാണത് അപ്പൊ ചേട്ടാ എന്തായാലും നമ്മൾ ചാർജിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചാർജിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെ ചേട്ടൻ കാണിച്ചു എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ചാർജിങ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ്ട് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ്ട് ഇത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് കോമ്പോ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പറയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉൾപ്പെടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഡി സി എ സി കമ്പൈൻ ചാർജിങ് ആണ് ഓ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ കയറുന്ന സോക്കറ്റ് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം പ്ലഗും കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ശതമാനം ബാറ്ററി ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും ഈ രണ്ട് പച്ച രണ്ട് പച്ച ഫുൾ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പയ്യെ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ട് മൊബൈലൊക്കെ പഴയ മൊബൈലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ പിന്നെ ഇതിന് ഗ്രില്ല് ഇല്ല അല്ലെ സംഭവം മോട്ടർ മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ ലൈറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഓരോരോ ലൈറ്റിനൊക്കെ ഓരോ പേരൊക്കെ കാണും പക്ഷെ നമ്മളൊരു വണ്ടി ആ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ചേട്ടനൊന്ന് ബോണറ്റ് ഒന്ന് തുറന്നേ നമുക്ക് ബോണറ്റ് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി കിട്ടുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു ഫ്യൂച്ചർ ആണല്ലോ ഇനി എല്ലാരും നമ്മള് ഫുൾ ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ഇത്ര വർഷം കഴിയുമ്പോ ഒരു അഞ്ചു വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ഇനി വളരെ കോമൺ ആവും ഈ വണ്ടി ആ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിന്റെ ബോണറ്റിനകത്തുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട മറ്റുള്ള വണ്ടി അപേക്ഷിച്ച് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ അല്ലെ ഇ വി വിൻസ്ക്രീൻ വാഷിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അത് നോർമൽ എല്ലാ വണ്ടിയും എല്ലാ കാരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിന്റെ മോട്ടറിന് പറ്റി എന്തോ ഒരു കൂളന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് മറ്റുള്ള ചില കാറുകൾക്കൊക്കെ എയർ കൂളിംഗ് ബാറ്ററി ആണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ബാറ്ററി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗ്രില്ലും വേണ്ടാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ എല്ലാം ഈ സെറ്റപ്പ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ച് സാധാരണ കാരണമുള്ള പോലുള്ള ബാറ്ററി ഉണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടാത്ത സമയത്തൊക്കെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാനും അത്യാവശ്യം പാട്ട് കേൾക്കണം പാട്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അപ്പൊ വണ്ടി ഓടുന്ന സമയം എനിക്കൊന്ന് ഇതിന്റെ അടിയിൽ എങ്ങാണ്ടാന്ന് അല്ലെ ചാർജ് അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലെ സമയം അത് നമ്മൾ സ്ലോ ആക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി തിരിച്ചു അങ്ങോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്റ്റോർ ആവുന്ന ഇതിന്റെ അടിയിൽ എങ്ങാണ്ടല്ലേ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ബാറ്ററി വെച്ചിരിക്കുന്ന താഴെ ഒരു താഴെ ഈ ബെഡിലാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഓ അവിടെയാണ് എഞ്ചിന് എഞ്ചിനിലോട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഇത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള അതും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ വീലിന്റെ ആ ഇതിന്റെ ഒരു മോശം തന്നെ ഇത് സ്ലോ ആകാനായിട്ടുള്ള ആ ഇത് ബാറ്ററി ചാർജ് ആക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഫെസിലിറ്റി കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം എന്തായാലും കിടിലാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കോ ലുക്ക് ഒക്കെ കിടിലാണ് കേട്ടോ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ കണ്ട ഒരു എസ് യു വി ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു സൈസ് ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ സൈസ് ഉള്ളതിന് നല്ല ചാർജിൽ ഓടുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിലത്തെ ആ ഒരു ഇത് തുറക്കുവാണേ ഡിക്കി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഇതിന്റെ ബൂട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതിന്റെ ബൂട്ട് അത്ര വലിയ ബൂട്ടല്ല നമ്മൾ പൊതുവെ മലയാളികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ബൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പെട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് ലഗേജ് കാണുമല്ലോ ഓക്കെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതിന്റെ ബൂട്ട് അത്ര വലുതല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു പോരായ്മ അത് തന്നെയാണ് ബൂട്ട് ചെറിയ സൈസ് ഉള്ള ബൂട്ട് ആണ് എന്നുള്ള സീറ്റൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയിടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല തുറക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വെക്കാം ഇതാണ് ചാർജിങ് ആ ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഈ വയറാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലെ കൺവെൻഷനിൽ വീട്ടില് നമ്മുടെ പ്ലഗിൽ കുത്തി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ചാർജറാണ് ഓക്കെ ഇത് അതിന്റെ അതിന്റെ ആണ് ആ ചാർ
അവിടെ കുത്താനുള്ള പ്ലഗ് പ്ലഗ് അവിടെ കാണില്ലേ സ്റ്റേഷൻ അവിടുത്തെ സോക്കറ്റ് ചില സ്റ്റേഷനുകളിൽ സോക്കറ്റ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്ലഗും അതിന്റെ വയറും നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ കുത്തുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂർ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മറ്റേ ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓക്കെ എന്നാലും ഇപ്പൊ ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് മുതല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇപ്പൊ അയോണിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചാർജറുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഈ പറയുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് എത്ര ഒരു തൊണ്ണൂറ് സെന്റ് വരെയൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് സെന്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് പിന്നെ അറുപത് സെന്റ് ഉള്ള ചാർജറുകളുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് സെന്റ് ഉള്ള ചാർജറുകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ടൂർ ഒക്കെ പോയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് യൂറോ അടുപ്പിച്ചാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ഫുൾ ടാങ്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിൽ ചാർജ് ചെയ്ത എത്ര യൂറോ ആവും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിന്റെ പകുതി എങ്കിലും ആവും പത്ത് പതിനെട്ട് യൂറോ ആവും പതിനെട്ട് യൂറോ ഓക്കെ അർജൻസി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ബിസിനസ് ആർക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആറ് യൂറോ അത്രയാവും ഫുൾ ടാങ്ക് ആണ് നൈറ്റ് മീറ്റർ എടുക്കണം നൈറ്റ് മീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ചാർജിന്റെ പകുതിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നോക്കാം വേണ്ട ഇവിടെ കണ്ടത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് എന്റെ കോന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹുണ്ടയുടെ സിമ്പിള് പിന്നെ റിവേഴ്സ് ലാമ്പ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ബാക്കിലത്തെ വൈപ്പർ പിന്നെ മുകളിലുണ്ട് ഒരു ഷാർപ്പ് സിൻ പോലെ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബാക്കിലത്തെ അപ്പിയറൻസ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിന്റെ വീൽ കപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന തന്നെ എയറോ ഡൈനാമിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റ് അധികം പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിന്റെ ഇഞ്ചുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള മാപ്പ് ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മാപ്പ് ഉണ്ട് ഓരോ പൊസിഷൻസും ഇനി നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ മാപ്പിനകത്ത് തന്നെ ചാർജർ പോയിന്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഈ മാപ്പിൽ നാവിഗേഷനിൽ അഡ്രസ് കൊടുക്കാം പി ഒ ഐ ഉണ്ട് അതായത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പെട്രോൾ പമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ടൽസ് ഉള്ള ഹോം സ്ക്രീൻ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ മാപ്പ് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മള് മൊബൈൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ആയിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇത് ഹസാർഡ് ലാമ്പ് ഇത് പിന്നെ എയർ വെന്റുകൾ അതൊക്കെ നോർമൽ ആണ് പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഇത് ഈ കുത്തിയിട്ട് ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇതിന്റെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിനകത്തോട്ട് പേർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ മൊബൈലിൽ അത് കാർ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആണ് ആൻഡ്രോയിഡും ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന ഓരോ ഐക്കണും ഇതിനകത്ത് വരും ഇതേപോലെ വാട്സാപ്പ് നമുക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജ് ലൈവ് ആയിട്ട് കാണാം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഫുൾ സ്മാർട്ട് ആണ് ആണാണ് മൊത്തം സ്മാർട്ട് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലൈമാറ്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ഇത് വിൻഡ് സ്ക്രീൻ വിൻഡ് സ്ക്രീനിലോട്ട് എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നതും കാല എയർ പാസ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് എ സി പിന്നെ ഇത് ക്ലൈമറ്റ് മോഡിൽ ഇടാം പിന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു ഗുണമുള്ള വെച്ചാൽ ഇത് ഡ്രൈവർ മാത്രമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇവർ കറണ്ട് ലാഭിക്കാനുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഡ്രൈവർ മാത്രമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവറിന് മാത്രം മതിയല്ലോ ആ ലൈഫ് ഡൗട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഫുൾ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ എ സി ഇടുമ്പം ഇതിന്റെ മൈലേജ് കുറയും ആ എ സി ഇടുമ്പോൾ മൈലേജ് കുറയും അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം കുറയും അതായത് ഒരു കിലോ വാട്ട് ആണ് സാധാരണ എ സിയുടെ ഒരു പവർ നമ്മൾ മുറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന
നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ ഇടാൻ മരം ഇപ്പോൾ മാറി കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടാ ഇതിപ്പം ഫുൾ ഫുൾ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഇതും ഫുൾ ഹീറ്റിംഗ് ആയി ഒരു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റ് 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 ആക്കാം ഇത് കയറ്റം കയറുമ്പോൾ ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഹോൾഡ് ആണ് താഴത്തോട്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങത്തില്ല ഇനിയാണ് ഇതിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഓടിക്കാം സീറോയിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആകാനായിട്ട് ഒരു ഏഴ് സെക്കൻഡ് ലെവലിലെ അതൊരു വലിയൊരു ഗുണമാണ് അല്ല ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടൊക്കെ നൂറ് നൂറ് കയറും ഭയങ്കര സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമാണ് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പോകാൻ പിള്ളേർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ മിനിമം പിന്നെ അവർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടിയേ വരത്തില്ല നല്ല കാരണം ബാറ്ററിയിൽ ഈ എനർജി എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ മറ്റേ പെട്ടു കത്തി പോകുമെന്ന് എനർജി റിലീസ് ആകണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇത് മുതുക് സീറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് സീറ്റ് ഹീറ്റ് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാം ഇപ്പം വേനൽക്കാലായോണ്ട് നമുക്ക് വേനൽക്കാലായോണ്ട് ചെറിയ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പാർക്കിൽ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർക്കിൽ ഞെക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പാർക്കിലാണ് ഓൾറെഡി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ആണ് ഇതാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ഹൈഡ്രോളിക് ആണ് അപ്പം അതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ മൈക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ഞെക്കിട്ട് കമാൻഡ് കൊടുക്കണേ വിളിക്കും സി കണ്ടോ കോൾ നിഷ ഐ ഡോണ്ട് ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമഡികൾ നടക്കും ആ തൽക്കാലം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ തൽക്കാലം ഒന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഞെക്കിയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടുന്ന രീതിയിൽ ആകത്തില്ല ഇതിന്റെ ഡാഷ് ബോർഡൊക്കെ ഇലൂമിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഞെക്കിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാനായിട്ട് ഞെക്കിയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ ഒന്ന് ഒരു കാലിക്ക് നമ്മൾ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഞെക്കിയാണെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി കണ്ടോ ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി റെഡി ടു ഡ്രൈവ് എന്നാണ് വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ ബാറ്ററിയുടെ ലെവലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ട് വൺ വരെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ചാർജ് ആണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ചാർജ് ആണ് ഹാഫ് ആണുള്ളത് ഇത് മൊത്തം ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ചാർജ് ആണ് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഭയങ്കര ഇതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പാർക്കിലാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ആക്കാം റിവേഴ്സ് ലേക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഓൺ ആയി ഇതായി കണ്ട അപ്പൊ ബാക്കിലുള്ള ക്യാമറ ആക്ടീവ് ആയി ബാക്കിലെ ഇതെല്ലാം കാണിക്കും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലെടുക്കുമ്പോ തന്നെ വണ്ടി മൂവിങ് ആവും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണ്ടേ ആ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം പക്ഷെ നോക്കി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം നമ്മളെ ബട്ടൺ ഒരു വിരൽ തുമ്പിലായി എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ അതെ ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവിൽ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റ് ഭയങ്കര എല്ലാം നല്ല പുത്തൻ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വണ്ടിയും കൂടെ ആയോണ്ട് നമുക്ക് രസമുണ്ട് നല്ല പവർഫുൾ നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു ഒരു സബ് വൂഫറൊക്കെ ഉള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാനുള്ളൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന്റെ ഒരു ചാർജറുണ്ട് മൊബൈലിൽ വേണേൽ ചാർജ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് കണ്ടോ അതുകൂടാതെ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൊബൈല് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ലെസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഒരു കുഞ്ഞു പ്ലാറ്റ്ഫോം കണ്ടോ ഓക്കെ അത് മൊബൈല് കോണ്ടാക്ട് ലെസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള മൊബൈല് അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൊബൈൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം കണ്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടാ ഇപ്പൊ അത് ചാർജ് ചെയ്യണ്ട ചാർജ് ആയിക്കോളൂ എല്ലാം വയർ ഫ്രീ ആണ് വയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ മുകളിൽ ഇതാ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈറ്റിന്റെ സെറ്റപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക് മിറർ പിന്നെ അല്ല ഇതിന്
എസ് ഒ എസിന്റെ കുറ്റികൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റോ എമർജൻസിയോ വരികയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് അപ്പം അത് ഞെക്കിയാണ് അതിലായിട്ട് കോള് പോയിട്ട് റെസ്ക്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീ തീ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫയർ ഫോഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യും അതാണ് എസ് ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇതിന്റെ വണ്ടിയുടെ ഇത് വെച്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് പോകുന്നത് എസ് ഒ എസ് എങ്ങനെയാണ് നോർമലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും സബൂഫർ ഉള്ള പിന്നെ അത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കുറച്ചൊരു അത്ര ഒരു ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് അത്ര ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് വേണേൽ പറയാം ഒരു ലക്ഷുറിയസ് ലുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടി ആ ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ അതായത് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഡബിൾ ചാർജിൽ ആ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വണ്ടി തരുമ്പോൾ ഇത് അതിന്റെ നേരെ പകുതി വിലയ്ക്ക് അവര് പറയുന്ന കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ അപ്പം കുറച്ച് എക്കണോമി ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിന്റെ പെഡൽ എന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇത് ബ്രേക്ക് പെഡൽ പിന്നെ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ലൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഇൻസൈഡ് പാനലിന്റെ ഒക്കെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഇത് ലൈറ്റ് ബ്രീം പൊക്കി താക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിങ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ട്രാക്കിൽ തന്നെ ആ ട്രാക്കിൽ തന്നെ നിർത്താനായിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡ്രൈവർ അത്യാവശ്യം ഉറങ്ങി പോയാലും ഇതിന്റെ സ്റ്റിയറിങ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ആ ട്രാക്കിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരും അപ്പം എന്നിട്ട് ആ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയി മാറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അലാം അടിച്ചിട്ട് വണ്ടി സൈഡിൽ ചെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു മയക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി ഈ ബട്ടൺ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ചാർജർ ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലഗ് ഊരാനായിട്ട് ഇത് ഫുൾ ചാർജ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞേ ഇത് ഊരാ ഊരത്തുള്ളൂ അപ്പം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അത് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കാരണം ഇപ്പൊ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയർ പുറത്തു നിന്ന് ഊരിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോക്ക് പോലെ ആ ഒരു ലോക്ക് പോലെ കാരണം ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിസ്മാൻഡിൽ ആകത്തുള്ളൂ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ആർക്കും ആർക്കും വന്ന് ബലമായിട്ട് ഊരാനോ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജർ പോയിന്റ് കിടക്കുമ്പോൾ വേറെ ആൾ വന്ന് ഇത് ജസ്റ്റ് ഊരിയിട്ട് അവിടെ അയാൾക്ക് കൂത്താൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് കൺസംഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടാൽ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് കാണാം നോർത്തിലോട്ടാണോ കണ്ടോ ഓ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഞെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടയർ പ്രഷർ ആണ് അത് അത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ടയറിന് ഓരോ ടയറിനും എന്തുമാത്രം കാറ്റുണ്ടോ അത് കാണിക്കും ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡുണ്ട് ആവറേജ് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നു ഏത് എത്ര നമ്മുടെ എക്കണോമി ഡ്രൈവിങ് എക്കണോമി എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഇത് ടോട്ടലി എത്ര കിലോമീറ്റർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഓടാനായിട്ട് ആവറേജ് എന്തുമാത്രം കറണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ അതൊക്കെ എത്ര കിലോമീറ്റർ എത്ര എത്ര നേരം ഇയാൾ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവിങ് സ്റ്റൈൽ മൊത്തം ഇവർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നയന്റി സിക്സ് പേഴ്സെന്റ് ഓളം എക്കണോമിക് ആയിട്ടാണ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് ശതമാനം നോർമൽ ആയിട്ട് ഓടിച്ചു സീറോ പേഴ്സെന്റ് ആണ് ഡൈനാമിക് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡ് ഇച്ചത്തി പിള്ളേരൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന പോലെ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എനർജി ഫ്ലോ അത് വണ്ടി ഓടിയാലേ അത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വീലിലോട്ട് കറണ്ട് പോകുന്നതും വരുന്നതായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു ഫുള്ള് ട്രാക്കിങ് മൊത്തം എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സർവീസിനൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണേ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ഓടിക്കുന്നു ഇവർക്ക് അതിന്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഭാവിയിൽ ഇപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പം ഇവർക്ക് ഒരു ഒരു ഫുള്ള് ഡാറ്റ കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കുറയുന്നതെന്ന് അവർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആണാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം എല്ലാം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് വണ്ടി ഇലക്ട്രിക് ആയപ്പോ എന്തുമാത്രം
കുത്തി ചാർജ് ചെയ്ത് ഒട്ടനെ ചോദിക്കണേ അവർ നമുക്ക് ഒരു കാപ്പ് കാപ്പി തരാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഒരു യൂറോയുടെ ചിലവുണ്ട് ചിലവുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചെലവ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതും ആകത്തുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആരും ഇത് ചാർജ് ചെയ്ത് തരുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചോ അവനും ചിലപ്പോ ഇലക്ട്രിക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മളും കൊടുക്കത്തില്ല സുധാരൻ നമ്മുടെ വീട്ടോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചായ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ചേട്ടൻ പറയുന്ന ഒരു ഒരു കപ്പ് ചായ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പം ബാറ്ററി ചാർജ് ബാറ്ററി കാർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോയിടക്കുന്ന സെയിം സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇന്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കി അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണം എന്ന് ഇത് കാണുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓടുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണം അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോവാണ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം എക്കണോമി മോഡിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ആക്സലറേഷൻ ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഞക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്കോ പ്ലസ് മോഡ് വരും എക്കോ പ്ലസ് മോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ ബാറ്ററി കുറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എക്കോ പ്ലസ് മോഡിൻ്റെ എത്ര മോഡുകളുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ മൊത്തം നാല് മോഡുണ്ട് ഒന്ന് എക്കോ മോഡുണ്ട് എക്കോ പ്ലസ് മോഡുണ്ട് സാധാരണ നോർമൽ ഡ്രൈവ് മോഡുണ്ട് സ്പോർട്സ് മോഡുണ്ട് സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഇടിയണമെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ പവർ എടുക്കും ബാറ്ററി ഭയങ്കര പിക്കപ്പ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പോർട്സ് മോഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഭയങ്കര പിക്കപ്പ് ഈ ലിവറിൽ ഞെക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റീക്യൂപ്പറേഷൻ ഓൺ ആകും നമ്മള് വണ്ടിയുടെ ചാർജ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് കയറുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മൾ ലെവൽ മൂന്നിലാണ് ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലെവൽ മൂന്നിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് കാർ കാലെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയിൽ തിരിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എൻ ട്വന്റിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹൺഡ്രഡിന്റെ റോഡാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പുള്ളി ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കൊള്ളാം പക്ഷെ നല്ല ഷെയ്ക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ സൈഡിൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ആപ്പിൽ നോക്കുവാണ് ഇവിടെ നിയറസ്റ്റ് ചാർജർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അതായത് ഇലക്ട്രിക് കാർ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ചാർജിങ് കമ്പനികൾ ഉണ്ട് അവർക്കെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആപ്പുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ആപ്പുകളും ഉണ്ട് ഈ ആപ്പുകൾ എവിടെയൊക്കെ ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതും ചില ചാർജിങ് പോയിന്റുകൾ ഫ്രീ ആണ് അപ്പം ഇത് ഈ ആപ്പിന്റെ പേര് ഇ സി ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആപ്പിൽ നമ്മൾ ണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സംഭവം കാണിക്കും ഈ ബ്ലൂ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണുന്ന നമ്മുടെ പൊസിഷൻ കറന്റ് പൊസിഷൻ നമ്മുടെ കാർ ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദൈവം കണ്ട ഇവിടെ ഒരു ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ ആണ് കണ്ട ഒരു ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ടോളിൽ നിന്ന് കട്ടാവും അല്ലെ ഈ ടാഗി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കാശ് പോകും കാശ് പോകും പിന്നെ അത് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ചാർജർ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് ഫോണിൽ ഇതിന്റെ ആപ്പ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോക്സിമിറ്റി കൊണ്ട് അതിന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ഇ എസ് ബി കാർ കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതാണ് ഇ എസ് ബി കാർഡ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ആണ് ഇത് അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ആ ചാർജർ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ 
ആപ്പ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈൻ കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളെ വണ്ടി ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചാർജ് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈ ആപ്പിനകത്തും കാണിക്കും എത്ര നേരമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കിയേ കണ്ടോ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ നോക്കിയേ ഇരുപത്താറ് സെന്റ് പെർ കിലോ വാട്ട് ഇത് ഇതാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഫ്രീ ചാർജർ അല്ല ഇത് ഫ്രീ ചാർജർ അല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഫ്രീ ചാർജർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആ ആപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് ഫ്രീ ചാർജർ അല്ല ചില ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ ഒക്കെ വാതിക്ക വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ചാർജറുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് മേ ബി അത് ചിലപ്പം ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും ആ ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും ചിലപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച വരെ മിക്കവാറും ഇതേപോലുള്ള ഇ എസ് പിയുടെ ചാർജറുകൾ ഫ്രീ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈയിടെ വരുത്തിയ മാറ്റമായിരിക്കും ഇത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരിപ്പോ ഫ്രീ ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും ഒരു ക്യാഷ് ആവുന്നില്ല ഒരിക്കലും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാ വീട്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി വ്യത്യാസമുള്ള സാധനം ആ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലെ അതുപോലെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ പോലൊരു സംഭവം അതിനകത്തുണ്ടല്ലേ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ആംബിയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ഐറ്റം ഓക്കെ ആംബിയർ കുറഞ്ഞ പ്ലഗുകളുണ്ടല്ലോ ആ ആ അതിനകത്ത് കുത്തുമ്പം ആ പ്ലഗിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസ് അടിച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററും കൂടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് നോർമൽ പ്ലഗ് പോയിന്റ് ആണ് നോക്കിക്കോ നമ്മൾ മിക്സിയൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പർ ഒക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന നോർമൽ പ്ലഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലഗ് പോയിന്റോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം കണ്ടോ ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആംബിയർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ശരിക്കും മൊബൈൽ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇതാ ചാർജ് കയറുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാലും ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് പലർക്കും ഉള്ളത് ഇൻ കേസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് വണ്ടി ആണല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടിക്കാട്ടി ചെന്ന് ഇത് നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തള്ളിക്കൊണ്ട് വരുമോ അതോ റെസ്ക്യൂ വിളിക്കണം എന്താ നിന്ന് പോയാൽ നമ്മൾ പെടുവെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സെയിം ചോദ്യം എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും ഈ വണ്ടിയുടെ അപ്പം അവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലൈഫ് ടൈം അല്ല ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റെസ്ക്യൂ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറാണ് ദേ ഇവിടെ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാമെങ്കിൽ കൈ ഉണ്ടായി അവരുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് ആ നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കാമെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ചാർജിങ് പോയിന്റിലോട്ട് ട്രേ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവരുടെ ബിൽറ്റിൻ ജനറേറ്റർ വെച്ച് കുറച്ച് പവർ ചാർജ് ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയോ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും അപ്പൊ ഏത് ലോങ് ഡ്രൈവ് പോയാലും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടെന്നാണ് ഇനി ബാറ്ററി തീരാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ കാറ് തരികയും നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ അക്കോമഡേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പുകൾ ഈ വണ്ടി വാങ്ങിയപ്പം ഇതൊരു എൻവിയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി വണ്ടി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്തൊക്കെ സബ്സിഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് തന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് സാധാരണ വണ്ടികളെക്കാളും ഒരു പടിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കുറവാണ് പിന്നെ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വി ആർ ടി ഇനത്തിൽ അയ്യായിരം യൂറോ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എസ് സി എ എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂറോ ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ വില വണ്ടിയുടെ വില അപ്പൊ അതെല്ലാം മൈനസ് ആവും അതെല്ലാം മൈനസ് ആവും ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ മൈനസ് ആയിട്ട് ചേട്ടൻ എത്ര രൂപ എടുത്തു ഒരു നാൽപ്പത്തി ഓരായിര
പല കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ഒരുപാട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വിത്തിൻ ഒരു ഫൈവ് ഇയറിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ആൾക്കാർ എടുക്കും ഗവൺമെൻറ്റും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഞാനൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്രയും ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള എൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ അല്ല വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർട്ടിക് ഐസ് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക് ഐസ് ഉരുകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും ഐസ് ഉരുകിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇച്ചിരി വെള്ളം കയറും എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അതല്ല അതിനൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിക് ഐസിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന മിഥൈൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് മിഥൈൻ ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അപ്പോൾ ഈ മിഥൈൻ ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് വരും മിഥൈൻ ആണ് മിഥൈൻ ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഹീറ്റിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ വളരെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഇത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഐസിൽ ഉള്ള ഈ മിഥൈൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോർമസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രയും കണ്ടൻ്റ് ആണ് അവർ അവിടെ ഐസിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രീസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ആഗോള താപനം കൂടും അപ്പം മെയിനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗോള താപനം കൂടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ നമ്മളുടെ പെട്രോളും ഡീസലും ഒഴിച്ച് ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇവർ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ആണ് അപ്പം മാക്സിമം ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഹീറ്റ് പൊതുവെ കുറയും ഈ ആർട്ടിക് ഐസ് ഉരുകുന്നത് വളരെ കുറയും അതുപോലെ മീതൻ ഗ്യാസ് ആർട്ട് ആർട്ടിക് ഐസിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവത്തുമില്ല ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കിലോട്ട് മാറി ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക് ഐസിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ വൺസ് ഈ മീതൻ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എക്സസീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹരിക്കെയിനോ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല മാസ് വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഹരിക്കെയിൻസും സ്റ്റോമും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രളയവും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മഴയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസീവായിട്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹീറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതാണൊരു മെയിൻ റീസൺ ഈ എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സോളാർ എനർജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വിൻഡ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിനെ കുറയ്ക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ കൂട്ടുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു മനസ്സിലായി കാണും എന്തുകൊണ്ട് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പീരീഡിലോട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ച ചേട്ടന് എൻ്റെ വക ഭയങ്കര ഒരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കാരണം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കുറേ ഡൗട്ടുകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വഴി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് മനസ് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടും ഓണർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസും മൊത്തം ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലേമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കമൻ്റ് ആണ് ഞാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ അല്ലാതെ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഈ നമ്മുടെ ഹോഴ്സ് പവർ അങ്ങനെയൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒന്